வெல்கம் டு ஜிஜே டெக்னோசாஃப்ட் இந்த செஷனில் எம்எஸ் ஆக்சஸில் என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்னலாம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும்போது இங்கே டேட்டா டைப் அப்படின்னு கொடுப்போம் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் அது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு கொடுப்போம் இல்லையா அந்த டேட்டா டைப்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது இப்போது எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் இப்போது டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப் இந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்பில் நம்மளால் மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் சேவ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ஒன்லி ஆல்ஃபபெட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதாவது ஏ டு இசட் வரைக்கும் அப்புறம் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் லைக் கமா செமிகோலன் கோலன் டாலர் சிம்பல் ஹேஷ் இந்த மாதிரி சிம்பல்ஸும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் இது எல்லாமே கம்பைன் ஆனது தான் வந்து டெக்ஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து அலோவ் பண்ணும் மேமோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா டெக்ஸ்ட் மாதிரியே பட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்பில் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் சேவ் பண்ண முடியும் பட் மெமோவில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் மெமோக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்பில் ஒரு ஃபீல்டை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை உங்களால் ஷார்ட் பண்ண முடியும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதாவது அசண்டிங்காகவோ டிசெண்டிங்காகவோ உங்களால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் மெமோ டேட்டா டைப்பாக நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா அதில் என்னதான் டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தாலும் அதை வந்து அசண்டிங் டிசெண்டிங்னு ஷார்ட் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது நியூமரிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேட்டா டைப் டெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் மெமோ பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்பர் இந்த நம்பர் டேட்டா டைப்பில் நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து அதில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்பரில் நிறையா வெரைட்டி இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைட் இன்டிஜர் லாங் இன்டிஜர் சிங்கிள் டபுள் ரிப்ளிகேஷன் ஐடி டெசிமல் ஓகேவா அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம் நம்பர்ஸில் பைட் இன்டிஜர் லாங் சிங்கிள் டபுள் அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து பைட் அப்படிங்கிறது ஒன் பைட் அதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து எயிட் பிட் அதாவது ஒன் பைட் தான் ஸ்டோரேஜ் அப்போ நம்மளால் வந்து ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸை தான் இதில் சேவ் பண்ண முடியும் இன்டிஜர் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேவ் பண்ணலாம் எவ் அதில் வந்துட்டு ம நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரெண்டு விதத்துலேயும் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லாங் இன்டிஜர் அப்படின்னா இங்கே வெறும் லாங்குன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக லாங் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட மைனஸ் இரநூத்தி பதினாலு கோடியிலருந்து ப்ளஸ் இரநூத்தி பதினாலு கோடி வரைக்கும் நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் இதோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் ஓகேங்களா சிங்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ ருபீஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அப்போ அந்த பாயிண்ட் வச்சு வருது இல்லைங்களா அதை தான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூஸ் வந்ததுன்னா அதை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறக்கு இந்த சிங்கிள் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் டபுள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது மாதிரியே உங்களுக்கு அதிகமான ப்ரிசிஷன் வந்து ப்ரிசிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டிஜிட்ஸ் எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அது ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக சிங்கிள் அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் வரைக்கும் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டபுளில் வந்து உங்களால் டென் டிஜிட் வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் வந்து டெசிமல் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து எயிட் பைட்ஸ் வந்து மெமரி ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும் அடுத்தது கரன்சி கரன்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த பைட்லேருந்து டபுள் வரைக்கும் நம்பருங்கிற டேட்டா டைப்பில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பருங்கிற டேட்டா டைப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபீல்டு சைஸ் என்னென்னு செலக்ட் பண்ணிக்குவீங்க அதுதான் அடுத்தது கரன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா கரன்சிங்கிறது ஒரு டேட்டா டைப்பே இந்த கரன்சியில் வந்து நம்மளால் ஃபிஃப்டீன் டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் நம்பர்ஸை வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் அது போக பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களால் ஃபோர் டெசிமல் பிளேசஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆட்டோ நம்பர் இந்த ஆட்டோ நம்பர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேட்டா டைப் ஆட்டோ நம்பருங்கிறது இன்டிஜர் தான் பட் இந்த வேல்யூஸை வந்து அதுவே அதாவது சிஸ்டமே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணும் இப்போது ஆட்டோ
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூன் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ஐடியே நம்ம வந்து ஒன் டூ அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சவுண்ட் மட்டும் வருது இல்லைங்களா சிஸ்டமே ப்ரொவைட் பண்ணுமே ஒழிய நம்ம கொடுக்க முடியாது இப்போ யூசர் நேம் ஏதாவது கொடுக்குறோம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஐடி தானாக க்ரியேட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஆட்டோ நம்பர் அப்படிங்கிறது சிஸ்டம் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணுற நம்பர் இதில் சில டிராபேக்ஸும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பிபிபின்னு ஒரு அடுத்ததாக ஒரு ரெக்கார்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பர் வந்துருச்சு இப்போ நான் இந்த ரெக்கார்டை டெலீட் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் திரும்பவும் அதே ரெக்கார்டை கொடுக்குறேன் ஆனால் இங்கே என்ன வருதுங்க ஐடி வந்து த்ரீ அப்படின்னு வருது இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிட்டா அந்த நம்பர் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த ஐடி வந்து சீரியல் நம்பர் வைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் அதாவது ஒன்க்கு அப்புறம் டூ தான் வரணும் அல்லது நம்ம டெலீட் பண்ண ரெக்கார்டை திரும்பவும் அதே நம்பர் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆட்டோ நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அது வர்றதுக்கு பாசிபிளே இல்லை நீங்கள் ஒன்ஸ் டெலீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணுனது தான் அதுக்கு அடுத்த நம்பர்லேருந்து தான் வருமே ஒழிய இந்த முந்தின நம்பரோட கண்டினியூட்டி வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க கூடாது அடுத்தது டேட் அண்டு டைம் இது எதுக்காக சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட் அண்ட் டைமை கொடுக்கறதுக்காக மட்டுமே இந்த டேட் டைம் டேட்டா டைப் இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி எதுக்காக வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்லையே சேவ் பண்ணிக்கலாமே ஏன் டேட் அண்ட் டைம்னு ஒரு தனியாக டேட்டா டைப் அப்படின்னா டேட்டை வந்து டெக்ஸ்ட்டா நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணணும் டேட் வைஸ் ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வராது ஒருத்தர் வந்து ஜான்வரி நைனில் பிறந்தாங்க அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நைன் ஒன் டேட் வந்து டெக்ஸ்ட்டாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரோ டிசெண்டிங் ஆர்டரோ பண்ணோம்னா அது சரியாக ப்ராப்பராக ஆகாது சரிங்களா அதனால் டேட் அண்ட் டைமாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் தான் அதாவது ஓல்டர் டேட்டு நியூ இயர் டேட் அந்த மாதிரி நம்மளால் அசண்டிங் டிசெண்டிங் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டேட் அண்ட் டைமாக டேட்டா டைப் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்பராக இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை எடுன்னு சொல்ல முடியும் அதே நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்பராக வராது ஓகேங்களா அதனால் டேட் ஃபீல்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த மாதிரி சில ஃபீல்டெல்லாம் வந்து நம்ம டேட் டைம் டேட்டா டைப்பாக கொடுப்போம் சரிங்களா அடுத்தது ஆக்சஸில் இருக்கிற இன்னொரு டேட்டா டைப் எஸ் நோ டேட்டா டைப் ஆக்டிவ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு நேமுக்கு நான் எஸ் நோ டேட்டா டைப் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய் நம்ம டிசைன் சாரி டேட்டா ஷீட் வியூவில் போய் பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் இப்போ டிக் அடிச்சிருந்ததுன்னா இது எஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அன்டிக்காக இருந்ததுன்னா நோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போது டீஃபால்ட்டாக வந்து நோவில் தான் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா டிக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எஸ் நோ டேட்டா டைப் ஓஎல்இ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா டைப் எம்எஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது இந்த டேட்டா டைப் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிக்சர்ஸ் ஆடியோ வீடியோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸை வந்து டேட்டா பேஸில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நம்மளால் டைரெக்டாக ஒரு பிக்சரை வந்து சேவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் வந்து டேட்டா பேஸில் சேவ் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபீல்டில் நம்மளால் மேக்ஸிமம் ஒன் ஜிபி வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஹைப்பர் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா டைப் எம்எஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது இந்த ஹைப்பர் லிங்க் டேட்டா டைப் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதர் ஃபைல்ஸ் அல்லது வெப் பேஜை வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை டைப் பண்ணும்போதே டேட்டா டைப்பை வந்து அதில் டேட்டாவை டைப் பண்ணும்போதே அது உங்களுக்கு லிங்க் ஹைப்பர் லிங்க்கு காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இமெயில் ஐடிங்கிறத நான் ஹைப்பர் லிங்காக கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ண பண்ணவே உங்களுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்காக தான் சேவ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஹைப்பர் லிங்க் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் அடுத்தது லுக்கப் விசார்ட் இந்த லுக்கப் விசார்ட் இது எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா ஒன்றா டெக்ஸ்ட் அல்லது 
நியூமரிக்குக்கு மட்டும்தான் இது இது வந்து கொடுப்போம் இந்த லுக்கப் விசார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் நம்ம அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜெண்டர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜெண்டர்ங்கிற ஃபீல்டில் மேல் ஃபீமேல் அதர் மூணு சாய்ஸ் தான் பாசிபிள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அங்கே யூசர் வந்து இந்த மூணுல ஒன்று தான் சூஸ் பண்ணணும் அதை தவிர வேறு எந்த டேட்டாவும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்த லுக்கப் விசார்ட் பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்ப இந்த லுக்கப் விசார்டு வர்றீங்க நீங்கள் அங்கே டெக்ஸ்ட்டோ அல்லது நம்பர் அந்த ரெண்டு இது டெக்ஸ்ட் அல்லது நம்பருங்கிற ரெண்டு டேட்டா டைப்புக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த லுக்கப் விசார்டு இது பண்ண முடியும் இதை தவிர நீங்கள் டேட் வேறு ஏதாவது டேட்டா டைப் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இது வராது இப்போ இப்போ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு டேட் அண்ட் டைம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு திரும்ப இப்போ லுக்கப் விசார் போனோம்னா நம்மளுக்கு அது வராது ஓகேங்களா ஒரு இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் அல்லது நம்பராக இருக்கணும் இப்போ நான் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் லுக்கப் விசார்டு போகிறேன் இப்போ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இங்கே ஏதாவது டேபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேபிளில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டை மட்டும் நம்மளால் லிங்க் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டேபிளில் வந்து ஜெண்டர்னு ஒரு டேபிள் வச்சு அந்த டேபிளில் மேல் ஃபீமேல் அதர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன்னா அதை வந்து லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டைரெக்டாக டேட்டாஸை இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வேறு எந்த டேபிளும் இங்கே க்ரியேட் பண்ணாததுனால நேரடியாக டேட்டாவை இங்கே டைப் பண்ணுறேன் மேல் ஃபீமேல் அதர்ஸ் இங்கே அடுத்தடுத்து கீழே வர்றதுக்கு நீங்கள் டவுன் ஏரோவை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஃபீல்டு நம்ம எந்த ஃபீல்டுக்கு இதை அசைன் பண்ணுறோம் ஜெண்டருங்கிற ஃபீல்டு ஓகே ஃபினிஷ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம டேட்டா ஷீட் வியூவில் போய் பார்த்தோம்னா இங்கே ஜெண்டர்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வருது இல்லையா இதுதான் வந்து லுக்கப் விசார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த லுக்கப் விசார்டு எதுக்காகனா இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக எம்எஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலான டேட்டா டைப் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எம்எஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் அடுத்த செஷனில் எப்படி டேட்டாஸை வந்து என்டர் பண்ணுறது அதே மாதிரி வேற எக்ஸல் ஷீட்லேயோ அல்லது ஒரு நோட் பேட்லேயோ இருக்கிற டேட்டாஸை எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் போடுங்க அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ